നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച വാർത്തകളുമായി മമ്മിക്കോട്ടപ്പുറം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുവൈറ്റിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് രോഗവിമുക്തി ഖത്തറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു സൗദിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഒൻപത് കോവിഡ് മരണം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുതിയ കേസുകൾ യു എ ഇയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ട് മരണം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു വന്ദേ ഭാരത് വിമാനങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക അനുമതി നിഷേധിച്ചു ഇത്തവണത്തെ ഹജ്ജിൽ പങ്കെടുക്കുക പരമാവധി പതിനായിരം പേർ മാത്രം ഖത്തറിലെ പ്രധാന മ്യൂസിയങ്ങളും പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളും ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ തുറക്കും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്രം തള്ളി ചാട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എട്ട് പേർ പിടിയിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി കുവൈറ്റിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് പുതുതായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ ആകെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഓരായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നും രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാലുമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാല് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലായി പുതിയ രോഗികളിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർ കുവൈറ്റ് പൗരന്മാരാണ് ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റ് പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന നൂറ്റി എഴുപത് പേർക്കും ഹവല്ലി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർക്കും അഹമ്മദി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഗവർണറേറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും ജഹ്റയിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നിലവിൽ എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇതിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേരെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കി രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഓരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഖത്തറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഇന്ന് പുതുതായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗമുക്തി നേടി ഇതോടെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം എഴുപത്തി ഓരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റൊന്നായി അതേസമയം ഇന്ന് രാജ്യത്ത് മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കോവിഡ് പരിശോധനകൾ കൂടി ഖത്തർ പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നടത്തി ഇതുവരെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പരിശോധനകളാണ് ഖത്തറിൽ നടത്തിയത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരാണ് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലുള്ളത് സൗദിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറായി രാജ്യത്ത് ഇന്ന് പുതുതായി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സൗദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായി ഇന്ന് പുതുതായി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് പേരാണ് രോഗമുക്തരായത് ഇതോടെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചായി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു യു എ ഇയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇന്ന് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പേർക്ക് രോഗം പൂർണ്ണമായും സുഖപ്പെട്ടു രാജ്യത്ത് ആകെ രോഗികൾ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നും രോഗം ഭേദമായവർ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്നുമായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ട് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അഞ്ചായി രോഗം കണ്ടെത്തിയവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു അറുപത് പേരുടെ രോഗം ഭേദമായി ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഒൻപത് പേർക്ക് ഇന്ന് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് ഒരു മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം തുടങ്ങിയത്
എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും അവസരമുണ്ടാകും സൗദിക്കകത്തുള്ള സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും മാത്രമാണ് അവസരം കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവായവർക്ക് മാത്രമേ അനുമതി ലഭിക്കൂ എല്ലാ ദിവസവും ഹാജിമാരുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ടാകും ഹജ്ജ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പതിനായിരം പേരും ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ തുടരണം സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാകും ഇത്തവണ ഹജ്ജിലുണ്ടാവുക സൌദിയിലെ ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയമാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന വിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതിനാലും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലും വിദേശത്ത് നിന്ന് തീർത്ഥാടകർക്ക് ഇത്തവണ ഹജ്ജിന് അവസരമുണ്ടാകില്ല എന്നാൽ സൗദിക്കകത്തെ സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ഹജ്ജിൽ പങ്കെടുക്കാം നിശ്ചിത എണ്ണം പേർക്കായിരിക്കും ഹജ്ജിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി ഖത്തറിലെ ചില പ്രധാന മ്യൂസിയങ്ങളും പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളും ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറക്കും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് മ്യൂസിയങ്ങളും പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളും തുറക്കുന്നത് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആർട്സ് മത്താഫ് അറബ് മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ട് ദോഹ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്യാരേജ് ഗ്യാലറി തുടങ്ങിയ മ്യൂസിയങ്ങളും അൽ സുബാറ അൽ ജസാസിയ ബർസാൻ ടവേഴ്സ് എന്നീ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ് ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ തുറക്കുന്നത് മിയ മത്താഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥിരശേഖരങ്ങളുടെ ഗ്യാലറി ഗ്യാരേജ് ഗ്യാലറിയിലെ പിക്കാസോ സ്റ്റുഡിയോ പ്രദർശനം എന്നിവിടങ്ങളിലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം മ്യൂസിയങ്ങളിലെ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകളും തുറക്കും കഫേകൾ പരിമിതമായ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കും അതേസമയം മ്യൂസിയത്തിലെ ഗ്യാലറികൾ തുറക്കില്ല മ്യൂസിയങ്ങളിലെയും പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും പൊതുപരിപാടികൾ ഗ്രൂപ്പ് ടൂർ പ്രത്യേക ഇന്റർവ്യൂകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകില്ല ഖത്തർ മ്യൂസിയത്തിലെ കളിസ്ഥലം വായനശാലകൾ പാർക്കുകൾ എന്നിവയും ഉടൻ തുറക്കില്ല കരിപ്പൂരിൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിലെത്തിയ യാത്രക്കാരനിൽ നിന്ന് ആറര കിലോ സ്വർണം പിടികൂടി എയർ അറേബ്യ ഇത്തിഹാദ് ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനങ്ങളിലെ എട്ട് പേരിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം പിടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിലും ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിലെത്തിയവരിൽ നിന്ന് സ്വർണം പിടിച്ചിരുന്നു ഇത്തിഹാദ് എയറിന്റെ വിമാനത്തിൽ അബുദാബിയിൽ നിന്നാണ് നാലു പേർ എത്തിയത് ഇവരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാലര കിലോ സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഇതിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഒരു കോടി എൺപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വില വരുമെന്ന് അബ്ദുൾ കലാം മൌലവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവർക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രൂനാട്ട് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്രം തള്ളി തീരുമാനം അപ്രയോഗികമാണെന്ന് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തെ അറിയിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളും ട്രൂനാട്ട് പരിശോധന അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേക വിമാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലും പരിമിതിയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തെ അറിയിച്ചു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരാവൂ എന്നും അതിന് ആവശ്യമായ സൌകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു വിമാനത്തിൽ വെച്ച് രോഗം പകരാനിടയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേരളം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫലം ലഭിക്കുന്ന ട്രൂനാട്ട് പരിശോധനയാണ് കേരളം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ വിദേശത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ട്രൂനാട്ട് പരിശോധനയില്ല പരിശോധന നടത്താനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഖത്തർ യു എ ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളം എന്ത് നിലപാടെടുക്കുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രവാസികൾ ഷാർജയിൽ മലയാളി വ്യവസായിയെ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കണ്ണൂർ പനങ്കാവ് ചിറക്കൽ ടി പി ഹൌസിൽ ടി പി അജിത്താണ് മരിച്ചത് ദുബായിൽ സ്വന്തമായുള്ള മഡോസ് വില്ലയിലായിരുന്നു താമസം തിങ്കളാഴ്ച ഷാർജ ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ സ്ട്രീറ്റിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചതായാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഷാർജ പോലീസും പാരാമെഡിക്കൽ വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന അജിത് ഷാർജയിലെത്തിയത് എന്തിനെന്നറിയില്ല മുപ്പത് വർഷമായി യു എയിലുള്ള അജിത് ദുബായിൽ സ്പേസ് മാക്സ് എന്ന കമ്പനി നടത്തുകയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചു ചെങ്ങോട്ടുകാവ് മാടാക്കര വടക്കാവളപ്പിൽ അബ്ദുൽ സമദാണു കിങ് ഹാലിദ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത് സിറ്റി ഫ്ലവർ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു മയ്യത്ത് കബറടക്ക നടപടികളുമായി റിയാദ് കെ എം സി സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി വെൽഫെയർ വിംഗ് ചെയർമാൻ സിദ്ദിഖ് തുവൂർ രംഗത്തുണ്ട് ഇതോടുകൂടി വാർത്ത ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയം നന്ദി നമസ്കാരം